今天是二零二二年六月一日，儿童节。岁月荏苒，时光如梭。现在的我们早已长大成人，经历着，成长着。谁还记得那个天真浪漫、胡捣胡闹的孩子呢？所以今天我决定满怀童心的为大家制作这期视频，把我的童年分享给你们。祝大家六一儿童节快乐！一张照片，这个是《百日留念》，就是呃，拍摄于呃一九九八年六月十九日，呃，一百天的我。<笑>其实其实好像从从这个角度看起来，好像还跟我现在不太像啊。嗯。然后我妈很爱我，给我涂了个蓝色的指甲油，嗯，就让我从小就显得特别的啊时尚啊，特别的嗯对。然后这就一岁了，嗯，这个是看底下那个标是九九年三月三日、嗯，其实还没到整整一岁，但是，嗯，马上了，不差几天。我我其实我看这张照片的时候，我就觉得就是我好像打小就挺爱笑的，然后这个笑容感觉到现在也没怎么变。就两千年，我妹妹苗小姐就出生了。<笑>我也不知道我当时是怎么想的，我就是把手伸进她嘴里，<笑>也不知道是好奇还是干嘛。嗯，然后这张照片是我就是偷偷的拿出来用的，我没有告诉我妹。我要是问她的话，她肯定是不让我用的。嗯，然后我妈还是很爱我，给我画了个红色的指甲油。也因为有了我妹，所以我的童年不存在孤单。说实话，小时候的我感觉还挺调皮的吧，上哪儿都活蹦乱跳的，都是跳到我爸的行车上去了。嗯，我感觉我的童年可能跟大多数的小朋友不太一样。就是呃，大家可能都是在家里啊，或者是在户外玩耍、啊，但是我就是成天追在我爸屁股后面，跟他去那个局里上班。那个时候，嗯，真的，我爸的办公室那就属于我的游乐场一样，就是那个时候，嗯、呃，整栋楼我都往哪儿窜，尤其是我爸办公室，这看看那瞅瞅。感觉什么都特别稀奇，特别好玩嗯，其实，在我那个小的时候，我爸还是给了我很多的，就是鼓励，还有陪伴。嗯，就那个时候很多的事儿不懂的道理啊，很多的事儿不明白的，我都是问我爸，我爸都会告诉我。比如说这个是什么呀？哎，这个为什么要这么做？什么什么？当时我问题好多。然后，我爸他不管遇到啥事，他都是哈哈哈哈哈，永远都是这样的笑，而且笑得特别大声。嗯，我爸就是，呃，可能跟大多数的父亲不太一样，他他从小对我都不打不骂，从来都没有，嗯，永远都是笑嘻嘻的对我，然后。但是有很多的事情，他会，嗯，比如说我不懂的，或者说我做错了的，他都会跟我，就是分析。他告诉我这个事情为什么这样做，这个事情道理是什么，跟我讲一堆
，就是这叫什么？处世之道都是我爸教我的。然后小时候经常会会有人就是，你爸是警察呀、啊，哇，好酷，好帅。我当时我就想，那那当然了。但是，但其实，嗯，不是说因为他是做这个职业，我就觉得帅，而是因为他对我的影响，对我的教诲，我就觉得我很骄傲，我有这样的爸爸。你小时候是什么样的？你说呀，你不是最了解你儿子。<笑>长得虽然不像别人家孩子，就是那么白白净的大眼睛、双眼皮儿怎么的，但是你长得特别干净，完了特别可爱。啊，比如说说，也就是爷爷奶奶在的时候，就是说，在家住的时候嘛，嗯，完了给爷爷送什么的，完了爷爷的蛋糕啥的从来不动，哦，就是想吃也不拿，敢拿，嗯，就知道这是老人吃的东西。这这这点我心里特别印象特别深，我知道你你就是说爷爷好吃的东西你们也想吃，但是你们你从来不要，也不偷着拿，我这就,就你就看那个眼神我就能知道这他也想吃，你就知道完了，我还没给你买过，完了你也不吃爷爷的东西，完了爷爷也是特别喜欢你。嗯。<笑>你吧，那时候刚生下来吧，嗯，那个事儿就是挺挺那个，挺典型的，不让别人碰，嗯、就是碰不了。行啊，那个、呃、还有一个就是，哎呀，怎么说呢？那个时候吧，我在派出所，我还是成天也不着家哈，找找玩啥的，你看。呃，早早晨走了，你还没醒呢。完了，晚上回来的话，有事你都睡了。我那十一点十二点回来，嗯，完了那时候你老姨看着你吧。完，你妈在营口开那个饭店，哎呀，就是等着那个搁屋里就哭。<笑>完了，你老姨抱着你在门口等着，你才能干啥？就等着妈妈回来。就那个，这是那时候就是，你老姨就说这个事儿，我心里挺挺不得劲儿的<咳>。那孩子也没照顾，没照顾好。哎，也没有了。这个，如果说我小时候对我爸的，就是印象或者说观念是乐观、是鼓励的话，那对我妈来说就是。嗯，上幼儿园的时候吧，我妈就去呃其他的城市去做生意去了。那个时候，呃，开了一个就是韩式的烤肉城，然后作为老板娘嘛，就是也是要天天在那边盯着，天天在那边待着。但是就是说，好在生意特别的好，嗯嗯、呃，也为家里带来了不错的收益。但是就是那个时候基本上没有时间陪在我身边。嗯，那个时候，呃，基本上我每天都会哭。嗯，那时候还小，就是见不着妈妈就想嘛。嗯，白天的时候其实还好，就是该上学上学，该出去玩出去玩。但是，一到晚上睡觉的时候就，就就特别想，特别想我妈。当时就是老姨给我打电话，然后我们聊天，然后就聊到就<笑>聊到我小时候的事儿。然后他说：“嗯，我小时候有一次还挺让他吃惊的，就是有一天晚上，嗯，因为那个时候我爸妈都不在家，然后我老姨就来照顾我和我妹妹，然后，呃，那个时候，嗯、呃，晚上嘛，他把我们两个都哄睡着了，然后半夜的时候就突然就听到。”就小孩在哭，就是听到就是，<笑>就是把他给吵醒了，然后他特别特别的害怕，然后他满屋的找，就找到底在哪里，然后最后在厨房，然后找到我，然后看我蹲在那里哭呢
，画面还挺吓人的。然后他他就说问我说怎么啦？为什么哭啊？然后，嗯，当时我就跟他说说，啊，说我想妈妈了。然后，那个，但是我不想吵到你们。然后说不想让我妈担心。然后我说知道我妈在外面赚钱。所以，嗯，就当时他说这件事情，让他挺惊讶的。嗯，后来好在就是上学还有寒暑假嘛，还有一些假期什么的，然后每次放假长假我都会去找我妈，就那个时候基本上就天天的跟我妈待在一起。我真觉得那个时候是我最。呃、嗯，记忆犹新，最最开心、最幸福的时候，那个时候，那时候就是，反正干嘛都行，只要我跟我妈待在一起，就都可以，我都开心。嗯，然后你们看，你们看这张照片，这张照片其实，呃，虽然是照的是一个抓拍，然后我妈表情也不太好，但是其实你们看，你们知道为什么我的应援色是白色？因为我妈，我感觉我妈穿白色最好看，而且我感觉我妈也挺爱穿白色的。嗯，她小时候总说：“哎呀，崔梦这孩子，哎，总是为别人想，总是怎么怎样，就是，就是，其实这都是从她身上学的。就是，嗯，她当时为了我，为了整个家，为了她的姐妹，嗯，因为我有很多的姨，啊、呃，有舅舅。”为了姥姥这个家庭，他从内蒙出来打拼，啊，我爸说他做过各种。当过老师，还在林业局当过工人，还当过武警。<笑><笑>你妈，你想，你想让你妈当武警，那是啥样、嗯？你妈是绝对不简单。这你就按照我这个毅力方向前进了。<笑>可以。<笑>对我，我们俩对你有信心。行，好吧。他有很，嗯，其实也一直都是你们给我的信心，我才走到这儿的嘛。我也希望有一天我能让你们骄傲，能让你们过上更好的生活，因为我真的特别特别的感谢你们。能给我这么好的童年，这么好的，就是岁月和时光，嗯。最后还是在这里祝大家六一儿童节快乐。如果你有什么特别好的童年故事，或者是呃特别记忆犹新的，也欢迎你把。你的童年分享在评论区，嗯，如果你喜欢这期视频，就帮我一键三连吧。我们下期再见，我是峰峰，拜拜。